Terve. Olen Rami ja tarinan takoja. Tervetuloa seuraamaan lyhyttä YouTube-sarjaa aiheesta Suomen kansan myytillisiä tarinoita. Suomessa on erittäin laaja, rikas vanha kulttuuriperintö tarinoista ja niitä hyvin vähän tänä päivänä missään oikeastaan käydään läpi, joten tämän sarjan aikana tutustutaan hiukan perusjuttuihin siitä, että minkälaisia tarinoita oikeastaan meillä Suomessa aikanaan on nuotiotulilla ja takan ääressä kerrottu. Ensimmäinen jakso vie meidät tietenkin seppämyyttien maailmaan. Kerrotaan, koska Jyväskylässä ollaan, niin yksi tarina siitä, että minkälainen on kummitus seppä, joka Jyväskylässä jos aikana on melasta. Tervetuloa. Kivenheiton päässä talosta, jossa asuin, oli paikkakunnan sepänpaja. Palatessani puolen yön jälkeen asunnolleni näkyi pajasta tuli, ahjo säkenöi ja kaksi miestä tako kalkutteli siellä ahkerasta. Kylläpä Seppä Aapolla on kiireitä töitä, kun yölläkin on poikineen työssä. Aioin pistäytyä turisemaan Sepän kanssa, joka oli hyvä tuttava. Lähestyessäni pajaa sammui sieltä valoja. Loppui takominen. Odotin tuokion, mutta kun ketään ei näkynyt eikä kuulunut, jatkoin matkaa edelleen. Pitkällekään en ollut ehtinyt, kun pajassa uudelleen syttyi valo ja kalke alkoi kuulua. Lähestyin pajaa, mutta taas sammui valo ja kalke taukosi. Seisoin vähän ymmällä, tuntui niin kummalta, mutta sitten ajoin kuitenkin mennä menojani. Mentyäni taas vähän matkaa, alkoi taas sama kalke ja valo ikkunalla. Mielenkiintoni heräsi. Luulin, että Seppa Aapo pitää minua pilkkaan. On kenties nähnyt minun taloni akkunasta ja piloillaan sammuttanut valon. Päätin nyt mennä pajalle asti, mutta nytkin sitä lähestyessäni valo sammui ja kalket taukosi. Menin kuitenkin ovelle. Se oli kiinni. Ulkopuolelle oli laitettu jykevänlainen ulkolukko. Kiersin ympäri pajan. Ajattelin, että mahdollisesti oli sinne toinenkin sisäänkäynti. Mutta mitään sellaista en löytänyt. Tulin uudelleen ovelle ja etsiessäni jotain asetta, millä saisin lukon auki, sillä olin päättänyt ottaa selvän, ketä pajassa oli. Löysin taskustani noin sormenpaksuisen poran. Mursin sillä lukon ja menin sisälle. Sytytin lampun ja huomasin, että lampun lasi oli aivan kylmä. Pajassa ei ollut ketään. Ahjokin oli kylmä. Vasarat ja alasimet olivat myös kylmät. Joka paikan tarkastin, mutta... Mitään ei näkynyt eikä kuulunut. Tämä tarina on Jyväskylästä.